ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நஞ்சு விஷம் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த ரெண்டுமே மனுஷங்க உயிரை கொல்லக்கூடியது தான் அதில் என்ன வித்தியாசம் பாம்புகள் கொத்துனாலும் ஏதோ ஒரு விஷம் இருக்கிற பூச்சி தவக்கலைகள் மீன்கள் சிலந்தி ஒரு சில வகை மஷ்ரூம்ஸ் காளான்கள் இது எல்லாத்தாலையும் மனுஷங்க உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு ஆனா வீணம் நஞ்சுக்கும் பாய்சன் விஷத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பாம்பு நம்மள கடிக்கும் போது அந்த விஷம் நம்ம உடம்புல முக்கியமா நம்ம நரம்புகளுக்குள்ள போய் நம்ம சிகப்புற தாணுக்கள் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் இம்யூன் சிஸ்டம்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிக்கும் இல்ல அந்த ரத்தம் கூடவே பயணிச்சு ஒவ்வொரு உறுப்புகளா செயலிழக்க வைக்கும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது சதவிகிதத்துல இருந்து எண்பது சதவிகிதம் வரைக்கும் எல்லா பாம்புகளும் ட்ரை பைட்னு சொல்லப்படுற சும்மா கடிக்கும் அதாவது அதோட பல்ல பதிக்குது பயத்தாலையும் தப்பிக்கிடுங்கிறதுக்காக தற்காப்புக்காக செய்யற வேலையா தான் நம்மள கடிக்குது அப்படி கடிக்கும் போது ஒரு சில வாட்டி விஷயத்த இறக்குறது இல்ல ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் விஷத்தை விடுமாம் அதிகப்படியான விஷம் எப்போவாது தான் வெளியே விடும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் விஷத்தை உருவாக்க அதோட உடம்புல ஒரு சில வேலையை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு சக்தியும் தேவைப்படுது சோ தேவையில்லாம அதிகமா விஷத்தை கக்கறது இல்ல ஆனா அப்படி கொஞ்சம் விஷ கூட நம்மள கொல்லக்கூடிய அளவுல இருக்கிறனாலதான் பாம்புகளை ரொம்ப பயங்கரமான விலங்குகள்லயும் மனுஷங்களுக்கு அதிகமா பாதிப்பை ஏற்படுத்துற விலங்குகள்லயும் முதல் இடத்துல இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பாம்புகளால அதிகப்படியான பேர் இறக்குறாங்க இதுவே அமெரிக்கன் பாய்சன் டாட் ஃபிராக் சொல்லப்படுற ஒரு வகை தவக்கலைகள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகானது கலர் கலரா ஷைனிங்கா கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி அட்ராக்டிவா இருக்கக்கூடியது அதிக அளவுல சவுத் அமெரிக்கால காணப்படுறது இது ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு நம்ம அதை தொட்டாலோ இல்ல கையில எடுத்தாலோ போதும் நமக்கு அதோட விஷம் நம்ம கை மூலமா உள்ள போயிடும் பாம்புகளோ இல்ல விஷ ஜந்துக்கள் ஏதாவது கடிச்சாலோ நம்ம ரத்தத்துல விஷம் கலக்குது கரெக்டா ஆனா இந்த வகை தவக்கலைகளை நம்ம தொடம் போது அந்த விஷம் நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிடுது நம்ம கையில ஏதாவது காயம் இருக்கணும்ங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படி நமக்கே தெரியாம கை வழியா உள்ள போற விஷம் தசைகள் சதைகளை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லாம ரத்தத்திலையும் கலக்குது அப்படி நம்ம ரத்தத்துல கலக்கிற விஷம் இதயத்தையும் சீக்கிரமா அடையுது ஒருத்தரோட இறப்புக்கும் காரணம் ஆயிடுது இந்த ரெண்டுக்கும் அதாவது பாம்புகளோட நஞ்சுக்கும் இந்த வகை தவக்கலைகளோட விஷத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாய்சன் விஷம்ங்கிறது நம்ம சுவாசம் மூலமாவோ இல்ல சாப்பிடறது மூலமாவோ இல்ல நமக்கே தெரியாம நம்ம உடம்புக்குள்ள விஷம் போறது நம்ம சதை மூலமா இந்த பாய்சன் டாட் ஃபிராக் மாதிரி ஆனா வீணம் நஞ்சுங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ள செலுத்தப்படுறது உதாரணத்துக்கு பாம்பு கடி தேல் கடி இல்ல ஏதோ ஒரு பூச்சிக்கடி சிலந்தி கடின்னு நம்ம உடம்ப தாக்கி அந்த காயம் மூலமா விஷத்தை செலுத்துறது சோ இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் பாய்சனுக்கும் வீணம்க்கும் விஷத்துக்கும் நஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாம்புகள் வீணம் நஞ்ச செலுத்துறது ஆனா இந்த டாட் தவக்கலைகள் பாய்சனஸ் விஷம் வாய்ந்தது சிலந்திகள் தேல்கள் எல்லாம் நஞ்ச செலுத்துறது பஃபர்னு சொல்லப்படுற ஒரு மீன் வகை விஷம் வாய்ந்தது பாய்சனஸ் ஆனா இதுலயும் ஒரே மாதிரியான விஷத்த கொண்ட விலங்குகளும் இருக்கு டெட்ரோடோ டாக்ஸின் ஒரு வகை விஷம் இருக்குங்க அது சைனைடை விட பல மடங்கு விஷம் வாய்ந்தது அந்த விஷம் தான் பஃபர் மீன்கள் கிட்டையும் ஒரு சில வகை அக்டோபஸ் கிட்டையும் இருக்கு குறிப்பா அதோட தோற்றத்துல ப்ளூ நிறத்துல வளையங்கள் இருக்கிற மாதிரியான ஆக்டோபஸ் ஒரு சில விலங்குகள் பாய்சனஸ் அண்ட் ஆல்சோ வீணம் நஞ்சானதாவும் விஷம் வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும் அதுக்கு சரியான உதாரணம் ஆசியால வாழ்ற ஒரு வகை பாம்பு வகை அது உடம்பு பூரா புளி மாதிரி கோடுகள் இருக்குமாம் அந்த பாம்புகள் கடிக்கிறது மூலமாகவும் விஷத்தை வெளியேற்ற முடியும் அந்த பாம்பு தொடர்னாலையும் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா விஷம் வாய்ந்த உயிரினங்களை ஏதாவது சாப்பிடும் போது உணவாக போற அந்த உயிரினத்தோட விஷத்தை அந்த பாம்போட உடம்புக்கு மேல பூசிக்குமாம் அந்த பாம்புகளோட தோல் இயற்கையாவே எந்த மாதிரியான விஷம் மேல படுதோ அதை அதிகரிச்சுக்குமா இதனால அந்த பாம்ப தொடம்போதும் அந்த விஷத்தால பாதிப்பு ஏற்படும் எந்த ஒரு விலங்கும் சும்மா யாரையும் தாக்குறது இல்ல அது பயப்படும் போதோ இல்ல தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காகவோ விஷத்தை உபயோகிக்குது அததான் நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விலங்குகளோட விஷத்தையும் நஞ்சையும் பயன்படுத்தி மெடிசின்ஸும் விஷம் உரிவையும் உருவாக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு தேலோட விஷம் மூலமா இதய நோயை குணப்படுத்துறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதி